الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بال الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم صدق الله ايها الناس اتقوا الله الله من നിയമങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവലംബമാക്കി മാറ്റുവാനും അവൻ്റെ വിധികളെയും വിലക്കുകളെയും തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പാലിക്കുവാനും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അകവും പുറവും ശുദ്ധീകരിച്ച സൗഭാഗ്യശാലികളിൽ ഉൾപ്പെടുവാനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രബ് സുബാന ഹുവത്തായാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിലും സത്യത്തിലും നന്മയിലുമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് കായികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ ജനാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കുത്തുമ്പുകളിലായിട്ട് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മൊഹറ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ അടയാളങ്ങളും കൃത്യമായി നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതിപ്പോഴ് മൊഹറ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാം അനുസ്മരിക്കാറുള്ള ഹിജറ എന്ന മഹാചരിത്ര സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആശൂറ നാളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം മനസ്സിലാക്കാറുള്ള മൂസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ സംഭവമാണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രവാചകന് ശേഷം ഇതേ ആശൂറ നാളിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള കർബല സംഭവമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പാഠം ഏതാണ്ട് സമാനമായി വരുന്നു എന്നാണ് കാണേണ്ടത് ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായൊരു ദേശാന്തര ഗമനമല്ല മക്കയിലുള്ള സകലത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹാബാക്കൾ ഹിജറ പോയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 
നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളെയും ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് മാത്രമേ ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത്രയേ പറയാറുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഉപേക്ഷിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് വേറെ മാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്താൽ അധികമൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലാത്ത ചരിത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്താൽ നിസ്സഹകരണ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം കൂടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കൾ മുടക്കിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണത്തിലൂടെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയും സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോയുടേതാണ് തോറോയുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കുറേ നിലപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കുത്തുമകളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും വ്യാപൃതരാകേണ്ടത് എന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഫസ്തബിക്കുൽ ഹൈറാസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ും വിജിഹത്തും ഹുവലിഹ ഫസ്റ്റ് ബിക്കുൽ ഹൈറാസ് ഓരോ സമൂഹത്തിനും അവരവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവരവരുടേതായ കിബിലകൾ ഉണ്ടാകാം അവരവരുടേതായ അഭിമുഖീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ മുന്നേറേണ്ടതും ഹൈറാസ് നന്മകളിലാ നന്മകളിലേക്കാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങളെയും വലിയ ചരിത്ര ദർശനമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഈ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം കൂടി മുടക്കിയിരുന്നു അത് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് ചില കാലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ചില കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ ഒരു നയം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹം പൊതുവായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ചോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടോ ഒക്കെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ വിജയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഈ കാലത്തിൻ്റെ കൂടി സവിശേഷതയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കൂടി സവിശേഷതയാണ് എന്നാൽ ഈ ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനത്തെ ചുരുക്കിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കൊക്കെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധം എന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് ഒരു ബി ഡി എസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലോകത്തുടനീളം സജീവമാണ് ബി ഡി എസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബി ബോയ്ക്കോട്ടിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിബസ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ തീർത്തും നിസ്സഹകരണവും ബഹിഷ്കരണവുമാണ് ബി ഡി എസ് മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ മുഖമുദ്ര അവരുടെ ആഹ്വാനവും ആവശ്യവും ഒക്കെ അതാണ് അതേസമയം അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആഹ്വാനം ചെയ്യാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാറുണ്ടെങ്കിലും മറിച്ച് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളെയും ജ്ഞാനത്തെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അക്കാദമിക വ്യവഹാരങ്ങളെയും ബഹിഷ്കരിക്കുക അതിനെ ഒരു ഒരു തരം കൾച്ചറൽ ബോയ്ക്കോട്ട് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബോയ്ക്കോട്ട് എന്ന് പറയാം സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യും സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ബി ഡി എസ് മൂവ്മെൻറ്റ് സജീവമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവരതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യും ആ ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പലതും ഇന്ത്യയിലെ സംഗീതജ്ഞന്മാരിൽ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായ ഉസ്താദ് സാക്കിർ ഹുസൈൻ തബല കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് തബല കൊണ്ട് ഋതുപ്പകർച്ചകൾ തബല കൊണ്ട് മഴ പെയ്യിക്കും തബല കൊണ്ട് വെയിലുദിപ്പിക്കും അത്രയും വലിയ മാന്ത്രികനായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് ഉസ്താദ് സാക്കിർ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസേർട്ട് തെലവീവിൽ വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വാർത്തയായി ടെലവീവിൽ കൺസേർട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ബി ഡി എസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ സാക്കിർ ഹുസൈനെ ചെന്ന് കണ്ടു എന്നിട്ട് ഗസയിലും ഫലസ്തീനിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഒക്കെ ഇസ്രായേ
ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഹിന്ദു പോലുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെയും വാർത്തയായിട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് ഇത് കൾച്ചറൽ ബോയ്ക്കോട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബോയ്ക്കോട്ടാണ് അക്കാഡമിക് ബോയ്ക്കോട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബോയ്ക്കോട്ടുകളുടെ ഒക്കെയും ആരംഭം ഒരു പക്ഷേ തോറോ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പറയുന്ന സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെയും വേര് കിടക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തോറോയുടെ ഏതാണ്ട് ആശയങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇതേ ആശയം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനവും ബോയ്ക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആഹ്വാനം അന്ന് വിദേശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലങ്കാഷേറിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്ന തുണിത്തരങ്ങളാണ് ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രകടിതമായ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് ഈ സമരത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർണൽ ടോയൻ ബി പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗാന്ധിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗാന്ധി ഈ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനത്തിലൂടെ ഗാന്ധി എന്ത് ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ടോയൻ ബി അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തെ കൊളോണിയലിസം നമ്മളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാനസികമായ അടിമത്വത്തെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് അടിമ കറുത്തവരുടെ വിമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത വലിയും വെളുത്ത മുഖംമൂടിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ നേരെ തിരിച്ചുമുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചുമുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ആട്ടും തോലിട്ട ചെന്നായ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ച് കറുത്ത തൊലിയും ശീമത്തലയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഗാന്ധിജി നൽകിയത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർണൽ ടോ എൻ ബി അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ആ ഒരു പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയെ ആ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധി മുടക്കിയത് പക്ഷെ അതേസമയം കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും സിസ്റ്റങ്ങളെയും അത് അഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടു കൂടി തുടരുകയാണ് തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനങ്ങോട്ട് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കൊളോണിയൽ ഭരണം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് മാത്രം കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെയും അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ മക്ക വിട്ടിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കഥകൾ കണ്ണീരോടു കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെയും പ്രസക്തമാണ് അതൊക്കെയും പ്രസക്തമാണ് അതിനൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിശദീകരണം കൊണ്ട് ഒരു പ്രസക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം സുഹൈബ് സുഹൈബ് റൂമി റതിയുള്ളാഹുവിൻ്റെ അദ്ദേഹം റോമക്കാരനായ അടിമയായിട്ട് മക്കയിൽ വന്നു പിന്നീട് വിമുക്തനായി കച്ചവടം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മക്കക്കാർ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇതൊക്കെ നീ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം അതങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒറ്റക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി അതുപോലെ ചിലരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴൊക്കെയും അവരങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്യാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അന്നത്തെ മക്കൻ സമൂഹം കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെയും അവരുടെ രീതികളെയും ഒക്കെയും പുറകോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനും സഹചരന്മാരും മദീനയിലേക്ക് പോയത് എന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്ക അന്ന് എന
അസ്തിത്വങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്വത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും കൂടിക്കലരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും കൂടിക്കലരാനും വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് സംവദിക്കാനും എൻഗേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഖുറാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്തല്ലാഹി അസക്കാക്കും എന്നുകൂടി പറയുന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന കബനിയയുടെയും ഷുറൂബിയുടെയും ഒക്കെ കടക്കൽ തന്നെ പടച്ചതമ്പുരാൻ പേര് വെക്കുകയാണ് കത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നില്ല ഇനിമേൽ ഇപ്പറയുന്ന കബീലയും ഷുറൂബും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതേസമയം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആ മനസ്ഥിതിക്കും ഇനി മേൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല അവൾ അപ്പറയുന്ന പ്രവണതകൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിൽ ചെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാ ഹുലി വസ്ല്ലം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കരാറുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് കരാറുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഔസും ഹസറജും അതിനുശേഷമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഔസും ഹസറജും അതിനുശേഷമുണ്ട് കാരണം പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ പോലും ഔസ് ഗോത്രക്കാരനായ ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരനായി ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഹദീസുകളിലും ചരിത്രത്തിലും കാണാം അത് നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഔസിൻ്റെയും ഹസ്രജിൻ്റെയും ഇപ്പറയുന്ന ഗോത്രീയതയെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സകലത്തിനെയും ഇപ്പറയുന്ന സംസ്കാരത്തെയും മൂല്യവ്യവസ്ഥയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ലളിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വീണ്ടും 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 പുതുതായി തോന്നുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ചില വർത്തമാനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് തോന്നും ഇതാ ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യം ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് പണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവിൻ്റെ കഥയുണ്ട് ബുദ്ധഭിക്ഷു രാജാവിനോട് ബുദ്ധധർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചു ബുദ്ധധർമ്മം എന്താണ് അത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സമർത്ഥന്മാരായ പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത്തരത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ഇത്രയും ദീർഘമായ ഹുതുബയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർത്തമാനം കാരണം ആ ചുരുങ്ങിയ വർത്തമാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണത്തെക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ ഉയരത്തിൽ അത് കയറി നിൽക്കും അതോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ ബുദ്ധഭിക്ഷു കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിച്ചു ഇത് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് ഇത് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ബുദ്ധനാണ് ദാർശനികനാണ് വലിയ സൈദ്ധാന്തികനാണ് വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യം ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ബുദ്ധഭിക്ഷു വളരെ ശാന്തനായി പ്രതികരിച്ചു ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അതേസമയം അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാവും കാരണം ഫിത്രയിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ അകലാത്തൊരു പ്രായമാണ് മുമ്പ് റൂസോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ജനിച്ച അതേ പ്രകൃതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫിത്രയിൽ നിലകൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് പിന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്ത് പിന്നെ കടന്നാക്രമണങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനം കൈവരുത്താൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തോക്കും വേണ്ട വാളും വേണ്ട പിന്നെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഒന്നുമില്ല ലോകത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും നീതിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധഭിക്ഷുവിൻ്റെ മറുപടി ഇതുപോലെ പ്രവാചകൻ വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും ഈ ആശയങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്ത
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മക്കയുടെ ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരമാധികാരം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒലിഗാർക്കിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഒരു ഒലിഗാർക്കിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് കാണണം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത് അതാണ് മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താകൂത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അധികാര ശക്തിയെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര ശക്തിയെ അണ റബ്ബുക്കുമുൽ അയല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അധികാര ശക്തിയെയാണ് നിർദ്ദയം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് തള്ളിക്കളിയാണ് ആ ഒരു റുബൂബിയത്തിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്നതാണ് ആ ചരിത്രം ഇനി കർബലയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കർബലയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദീനും ശരീരത്തും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ദീനും ശരീരത്തും അങ്ങനെ നിലനിന്നാ പോരാ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പൗത്രനായ അലീബ് നബി താലിബ് റബി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെയും ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുന്നയുടെയും മകനായ ഹുസൈനു ബിൻ അലി റലി അള്ളാഹുന്നുവിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കലല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കലല്ല അതിന്റെ അതിനേക്കാളും ആഴമുള്ള ഒരാശയമാണ് എന്നാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം യസീദ് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുന്നു പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തിയത് യസീദിനെതിരായിട്ടാണ് യസീദ് ശരീരത്തിലെ ഒരു നിയമത്തെയും നിരാകരിച്ചിരുന്നില്ല അത് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മതവ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും അത് ആ സമയത്ത് പരിപൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ ഒരു നാട്ടിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലെ ശരീരത്തുകളും ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വിശകലനം ചെയ്യാം അതിലുള്ള സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ പങ്ക് അതിലുള്ള ഗോത്ര വൈരങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഏത് കാര്യത്തിലും നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന തത്വവും അംഗീകരിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടെന്നൊരു നാട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ നാട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കുക ഈ നാട്ടിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പൊട്ടിക്കട തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഏർപ്പാടാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനം പോലും മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് വേരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് എവല്യൂഷണറിയാണ് അതൊരിക്കലും റവല്യൂഷണറി അല്ല അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയല്ല വേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയല്ല മറിച്ച് വേരിൽ നിന്ന് മുളച്ചു പൊങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ രീതി നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനോദ്യമങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാൻ ആരെയും കൊല്ലാതെയും രക്തം ചിന്താതെയും ഇവിടെ വിപ്ലവങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടാന്നൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്നുമല്ല പറയുന്നത് അതേസമയം അങ്ങനെയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് പോയത് എന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും പിന്നെ ഹുസൈനു ബിൻ അലി റലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ അധികാരം ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നല്ല വിഷയം ഇതുപോലെ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അധികാര സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആരെയും വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല ഫിറൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറാൻ നേർക്ക് കുറാൻ നേർക്ക് നേരെ വിധി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേസമയം മറ്റാരുടെ കാര്യത്തിലും വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല അയാൾ എത്ര വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ക്രൂരനാണെങ്കിലും ശരി കാരണം ജീവിതാവസാനം വരെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവസരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും തരുന്ന അവസരമാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന അവസരമാണ് ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരുടെ പേരിലുമുള്ള വിധിയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ചരിത്രത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അധികാര സ്ഥാനം ആ അധികാര സ്ഥാനത്തിന്റെ പോക്ക് ശര
അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് തന്നെ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവരുന്നു അവിടെയും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാമലക്കത്ത് യമീൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മുടെ വിഷയം അതാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാ മലക്കത്ത് യമീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തപുരങ്ങളിൽ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു സുൽത്താനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സുൽത്താനെ കുറിച്ച് വായിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത സ്ത്രീ ശക്തൻ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊട്ടാരം മുഫ്തിയോട് ഫത്വ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാലിനൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാമാസക്തി ഒതുങ്ങൂല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് കുറാ മസനാവ സുലാസ റുബാനല്ലേ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് മുമ്മൂന്ന് നന്നാൽ എന്നാണ് അങ്ങനെ പെരിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അത് ആകപ്പാടെ കൂട്ടിയെടുത്ത് ഒരു ഇരുപത് വിലയാക്കി കൊടുത്തു ഒരു ഇരുപത് വിലയാക്കി കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് മുമ്മൂന്ന് നന്നാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പെരുക്കിയിട്ട് പരസ്പരം കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പറും മുത്ത് ആ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഫത്വ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ മുഫ്തി സുന്നിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സുന്നി ഫിക്ഹ് വിട്ടുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മൂപ്പരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പകരം കൊട്ടാര മുഫ്തിയായിട്ട് ഒരു ഷീ മാവ് നിശ്ചയിച്ചു അല്ല മൂപ്പര് വന്നപ്പം മുത്തറ വിവാഹത്തിനും അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്ത് മുന്നൂറ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നാലയ്യായിരത്തോളം പെണ്ണുങ്ങൾ അന്തപുരത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തപുരത്തിന് നാലയ്യായിരം പെണ്ണുങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതാസക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുക മണ്ണ് കൊണ്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആസക്തി അടങ്ങില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അഹുലി വസ്ല പറഞ്ഞത് വെറും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല വെറും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒതുങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രേ വേണ്ടു എന്നാൽ ആ ഒതുക്കത്തെ തുറന്നു വിടാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഏഴ് ലോകം വേറെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏഴ് ലോകം വേറെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അന്തപുരദാസിമാർ അവർ സെക്സ് സ്ലേവ്സ് ആണ് ലൈംഗിക അടിമകളാണ് ഇത്തരം ഒരു വ്യവഹാരം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ സാധ്യമാണോ സെക്സ് സ്ലേവ് മാമലക്കത്ത് യമീനുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയമാണ് അതേസമയം ഇന്ന് ലൈംഗിക അടിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞത് അധികാര വ്യവസ്ഥ അത് ശരിയായ ട്രാക്കിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതാണ് ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫിറാവുവിന്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മേലാളസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അടിമത്തവും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാനുഷികമായിട്ടുള്ള നൈതികമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് പരമാധികാരി എന്ന തത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളില്ല ഞാനാണ് അധികാരിയെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ഉയർന്നവരായി മാറും എൻ്റെ സമുദായക്കാർ എൻ്റെ വംശക്കാർ ഉയർന്നവരായി മാറും പക്ഷെ എൻ്റെ വംശക്കാരനല്ലല്ലോ അള്ളാഹു എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പോലും അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുന്നാസാണ് മലിക്കുന്നാസാണ് ഇലാഹുന്നാസാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ മുമ്പിൽ സമന്മാരാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവൽ ഹയ്യുൽ കയ്യും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മളിവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഒതുക്കേൽപ്പിച്ച ആയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടാണ് ആയത്തുൽ കുർസിയാണ് ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുർസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേര എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ കസേരം മലിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നല്ല വസിയ കുർസി സമാപാത്തി ആകാശ ഭൂമികളുടെ മുഴുവനും അധികാരം അവന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവനും അധികാരം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെയും പരിപാലനം അവനെ ഒട്ടും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നില്ല അവനെ ഒട്ടും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതേസമയം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ 
فقد استمسك بالغروة الوثقة لا انفسام لها أبن بعدنا بلوقت تعيط لنا وري كيرم لنا بلجر لنا الله هو بنت كيران هذا ريكن ده ناتي بوب غي لا بوتي بوب غي لا إننا نحن برشة ده بريا مقدان جي ثورة ده بريا إننا بريا إن غيرين غلوا يدينا ورد شرط من سلاك ده دانه يدي أي بعاد ده دانه سورة البقرة إلي آية الكرسي غي جنته توتر ده تاتو أقوت إننا سمندي جل آية أدري شيشم بريا إننا برتما لو إن شاء الله ذلك بنيد بوعا Abi ni entah ajaran ni alam, ar tatal, tuahku tu ada apa yang berlalu, mana ni lalai dama itu. Nampaknya ni ada dua tiga ar tatal kurang sebisa dama itu lah, kudu bagel ni arti ada. Aduh, orang dengan mana sila aku. Tuahku tanah, ya cewung pertahan. Allahu bin Allah samar pernah mana dende, nere ya dulu bahagut tu nilkanda, bumi ini ya cewung pertahan perta sakti. Syaitan ada apa yang berlalu, nampaknya murni ni lalai murtad ma ayur sahaja ni lalai. Adakah sami mah syaitan anda perdini tanam ini baru yang nado tuahku tanah, aduh adikrama mana Allahu bin dia adikar teyum abaga asat teyum beli beli kena sakti galan, dunia adikar sakti galan. Suahabi kama itu, atter emor adikar bodoh tin deh dah, lanchana boleh, nampu deh dah itu la manusia misal sakti lu nun daam barilla, angin beri emor adi magalu muda magalu illa, angin beri emor parian deh ru matam beri illa, angin beri emor sabar deh ru mawar deh ru illa, illa manusia muri boleh. Yer kahsha padal itu untuk beranam, adi mata umai bandar perta macam ini salam senggalu manusia kan. Allah subhanahu wa taala, syariah ni diil, tatkwangal manusia kiki kondo, ceritrat ta ul kondo kondo, syariah itu la sattya maya panthangal, angi igeri cuci kondo manusia kiki kondo, bunyot bogo bani la taufiq, namu kelabar ko pradana jiwa ragatay.